Hatimaye baada ya sintofahamu ya siku kadhaa kati ya bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na ofisi ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali leo ripoti kuu ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali kwa mwaka wa fedha 2017-18 imewasilishwa bungeni mjini Dodoma katika hali isiyokuwa ya kawaida mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali amefanya mkutano na waandishi wa habari ofisini kwake kinyume na utaratibu uliozoeleka miaka ya nyuma ambapo wakati wa uwasilishwaji wa taarifa hiyo bungeni mdhibiti huwalikwa ndani ya jengo hilo. Sasa hili jambo hili jambo sio la kukurupuka kama tunafanyia hapa leo. Ni jambo ambalo tulilifikiria muda mrefu. Na watu wangu wanakumbua kama kuna wakati nilisema mimi kwamba mwaka huu tutafanya press conference yetu ofisini kwetu. Na ni tulihisi tu kwamba kutokana na mazingira yenyewe huenda tusikaribishwe ndani ya bunge na sisi operation zetu ndani ya bunge ni kwa kukaribishwa. Kama hatukaribishwa hakuna mtu mwenye kadi, mimi sina kadi. Na watu wote hapa hawaingii bungeni mpaka mimi nipewe kadi. Kwa kama sikupewa kadi mimi siwezi kuingia. Na kama siwezi kuingia ni vizuri tukafanye press conference hii pale ambapo tuna control yetu wenyewe. Kwa hiyo evidence mnapata nyinyi na sisi wenyewe tuna record vile vile kwa hiyo kesho msipotoa nyinyi katika taarifa sisi tutatoa wenyewe. Kwa hiyo katika mkutano wake huo mdhibiti ameainisha baadhi ya madudu yaliyomo ndani ya ripoti yake huku akikitaja chama cha wananchi CUF kusajili baadhi ya majengo ya chama hicho kwa majina binafsi kinyume na matakwa ya sheria yanayotaka mali zote zisajiliwe na bodi ya wadhamini. Pia ofisi ya mdhibiti mkuu imebaini kwamba chama cha mapinduzi yani CCM hakijawasilisha makato ya bilioni 3.74 ya wanachama wake kwenye mfuko wa hifadhi ya jamii wa NSSF. Kwa upande wa jeshi la polisi imebainika kwamba kwa mwaka 2017-18 jeshi hilo lililipa kiasi cha shilingi milioni sita kwa ajili ya mafunzo ambayo hayakufanyika. Pia ripoti imeenda mbali zaidi kwa kubainisha kwamba jeshi hilo la polisi lililipa kiasi cha shilingi bilioni sita kwa ajili ya ununuzi wa sare za jeshi hilo bila ushahidi wa ununuzi mahali popote. Kwa upande wa tume ya taifa ya uchaguzi ya NINEC imemulikwa kwenye taarifa hiyo ya mdhibiti kwani imefahamika kwamba tume hiyo ililinua mashine za uandikishaji wa piga kura za kielektroniki yani BVR takriban elfu nane lakini mashine elfu tano kati ya hizo zilikuwa haziendani na mfumo uliotakiwa hivyo kuisababishia serikali hasara ya mamilioni ya shilingi